ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിഷൽ പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയെയും ടാസ്മാനിയ ദ്വീപിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് ബാസ് കടലിടുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് മഹാവീരൻ ജൈനമത ധർമ്മോപദേശത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ പ്രാകൃത് കോവലൻ്റെയും കണ്ണകിയുടെയും പ്രണയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ചിലപ്പധികാരമാണ് കോയഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു സി കേശവൻ സമാധാനം എന്ന വിഷയം ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനം നടക്കുന്ന നഗരമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളാണ് ആറ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ സിഖു മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്മാർ ആണ് പത്ത് ഗലീലിയോ ഏത് രാജ്യക്ക ഏത് രാജ്യത്താണ് ജനിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് ചൈന റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂനിയർ അമേരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് കാനഡ സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല ക്ഷമ കരുത്തരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് ആരുടെ മഹാ വാക്കുകളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജോളി ഗ്രാൻഡ് എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ് ഡെറാഡുൺ ഇരവിക്കുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ലാക്കം വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രസിദ്ധമായ ആതിരപ്പള്ളി വായച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏത് നദിയിലാണ് ചാലക്കുടി പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ വിനോദ സഞ്ചാര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കുറുവാദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് കുറുവാദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദി വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാർ പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ നദി ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ജഡായുപാറ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ജഡായുപാറ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ജഡായുപാറ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കല്ലും പാറയൊക്കെ ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ കൊല്ലം കൊല്ലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കല്ല് എന്ന് പഠിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ജഡായുപാറ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പാറ കല്ല് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇടുക്കി എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കാം സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരു വ്യക്തി കുന്തി കുന്തി എന്ന ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നടന്നു പോയി എന്നുള്ളത് ഒഴുകി പോവുക അങ്ങനെ രീതി പഠിക്കാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തൂതപ്പുഴ പൈതൽ മല പൈതൽ മല കുടിയാൻ മല എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് എന്നതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ബാണാസുര മല ചേമ്പ്ര പീക്ക് എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് ആനമല ഈ ആനമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ആലുവ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാർ പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിയാറിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന നദിയും പെരിയാർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ അധികം നീളമുള്ള എത്ര നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് നദികളാണുള്ളത് സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ കുറയാത്ത നീളമുള്ള നദിയാണ് പുഴ എന്ന കാറ്റഗറി പെട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള നദികളെയാണ് ഇത് പുഴ പുഴയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ അമ്പുകുത്തി മല അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എടക്കൽ മല എന്നത് 
ബ്രഹ്മഗിരി മല ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് തിരുവില്ലാമല പുനർജനി ഗുഹ എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂരാണ് പ്രഭു പ്രമുഖ ക്രിസ്തുമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി ഏത് ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പൊന്മുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മലനിരയാണ് അഗസ്ത്യാർ മല കേരളത്തെ ഗൂർഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പേരമ്പാടി ചുരം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന മഴക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏത് ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരവിക്കുളം ഇന്ത്യയിലെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പൈതൃക പട്ടിയിൽ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഏതു വർഷമാണ് ഓണം കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂരാണ് ഏതു വർഷമാണ് കരിമീനിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് കരിമീനിന് പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ പഠി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കരിമീനിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിസ്തൃതിയിൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിന് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജയ ജയ കേരള കോമള ധരണി എന്നതാണ് ഇത് രചിച്ചത് ബോധേശ്വരൻ ആണ് മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം എപ്പോഴായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ചത് കടൽ തീരം ഉള്ള എത്ര ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഒൻപത് ജില്ലകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിനുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമാണ് മാഹി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല എന്ന് വയനാടാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ സംയുക്ത സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് പുഷ്കർ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം നെയ്റോബിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോ സംരക്ഷണം നടത്തിയ രാജ്യമാണ് സംരക്ഷണം നടത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് താൽക്കാലികം ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചത് സിംഗപ്പൂരിലാണ് ആശാ മേനോൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കെ ശ്രീകുമാർ ലോക മലേറിയ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാൺപൂരിലാണ് ചൈനീസ് റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെമ്പരത്തിയാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ അൻപതാമത് മൂലകമാണ് ടിന്ന് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അഗസ്ത് കാന്ത്രി ഭവൻ കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ആർ വെങ്കിട്ടരാമനാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വീറ്റോ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ചിലന്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അരക്കനോളജി കുമാരനാശാനെ 
ചിന്നസ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ബോധേശ്വരൻ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ദൂതാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ തലവനായിരുന്നു ഫസൽ അലി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തുടങ്ങിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച രാജാവ് ആരായിരുന്നു ഹരിസിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർത്തത് ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ നീക്കത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോളോ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ചുനഗഡിനെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നവാബായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മഹാബത്ത് ഗാൻജി മൂന്നാമൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ആദ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഭാവ്നഗർ ഹൈദരാബാദിനെ കൂടാതെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സേനാ നീക്കത്തെ പോലീസ് നടപടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര നിയമത്തിനു ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേച്ചൽ കഴ്സണാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മീഷനാണ് ജയ്കർ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റോഡുകളുടെ പേര് പരിഷ്കരിച്ചത് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് പ്രാചീന മലയാളം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എത്രാമത് വർഷമാണ് സിവിൽ ജൂ സിൽവർ ജൂബിലിയായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്ന് സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൂ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദി പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാടാണ് ആദ്യ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ടി വി തോമസ്